సినిమా ఇన్ మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం చల్ మోహన్ రంగా మూవీ రివ్యూ నితిన్ చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా ఆలోచిస్తూ మంచి స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతూ కేర్ఫుల్ గా స్టెప్పులు వేస్తున్నాడు తాజాగా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ సపోర్ట్ తీసుకుని చల్ మోహన్ రంగా సినిమా చేశాడు ఈ సంగతి సినిమా పబ్లిసిటీకి చాలా బాగా కలిసి వచ్చింది ఇక చల్ మోహన్ రంగా సినిమాలో ఉన్న వ్యవహారం ఏమిటో విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం సినిమా కథ విషయానికి వస్తే మేఘ ఒత్తుగ్గా మేఘా సుబ్రహ్మణ్యం తనకు నచ్చినట్టు తను ఉండాలనుకుంటుంది తన జీవితాన్ని ఆనందంగా గడపాలనుకుంటూ ఉంటుంది అందుకోసం కాంప్రమైజ్ అవ్వదు అట్లీస్ట్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత మోహన్ రంగ మనోడికి అస్సలు సిగ్గు లేదు మొహమాటం అంతకంటే లేదు తన అవసరం కోసం తన పని జరగడం కోసం మానం మర్యాద ఇలాంటి విషయాల్ని పక్కన పెట్టేసి ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా తన పని జరిపించుకుంటాడు జరిగే వరకు వదిలిపెట్టాడు కావాల్సినంత కాంప్రమైజ్ అవుతాడు ఇవి వీళ్ళ మెంటాలిటీస్ అలాంటి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ పుట్టించి వాళ్ళిద్దరిని కలపాలని డిసైడ్ అవుతుంది విధి అందుకోసం వాళ్ళిద్దరు చిన్నప్పటి నుంచే చాలా సైన్స్ ని సిగ్నల్స్ ని ఇస్తూ ఉంటుంది ఒక మంచి ట్రాక్ ప్రిపేర్ చేసి ఆల్మోస్ట్ కల్పేసింది ఇద్దరిని కానీ వాళ్ళిద్దరికి ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి ప్రేమ ఎక్కువైపోయి దూరం అయిపోయారు ఆ పైన టైం చచ్చి చెడి కింద మీద పడి వాళ్ళిద్దరిని ఎలా కలిపింది అన్నది ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే చల్ మోహన్ రంగా ఈ టైటిల్ రొమాంటిక్ కామెడీ కథకి యాప్ట్ అనుకునే టైటిల్ అయితే కాదు కానీ నితిన్ హీరో కాబట్టి నడిచిపోయే టైటిల్ అనుకోవాలి తర్వాత ఈ మూవీ దిల్ వాలే దుల్హనియా లే జాయింగే నువ్వు నాకు నచ్చావు జబ్బుయి మ్యాట్ ఖుషి ఈ తరహా రొమాంటిక్ ఫన్ ఎంటర్టైనర్ అన్నమాట చాలా వరకు ఆ సినిమాల ఇన్స్పిరేషన్ తోనే ఈ సినిమాని డిజైన్ చేసుకుని రూపొందించారని చెప్పుకోవచ్చు పోతే ఈ సినిమాలో ఉండాల్సిన ప్రత్యేకతలు ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి అవి ఏమిటి అంటే ఒకటి నితిన్ క్యారెక్టరైజేషన్ రెండు మంచి రైటింగ్ ఉంది సినిమాలో హీరోకి సిగ్గు లేదు మొహమాటం ఉండదు ఈ పాయింట్స్ ని పట్టుకుని చాలా చక్కగా డిజైన్ చేశారు మోహన్ రంగ క్యారెక్టర్ ని దర్శకుడు చైతన్య కృష్ణ ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉన్న ఇంటెన్షన్ ని చాలా బాగా ఓన్ చేసుకున్నాడు నితిన్ నాకు చాలా రోజుల తర్వాత కొత్త నితిన్ కనిపించాడు ఈ సినిమాలో తన పని జరగడం కోసం అవతల మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి మనస్తత్వాన్ని బట్టి మొహమాట పెడతాడు అనమాట ఎంతలా మొహమాట పెడతాడంటే చచ్చినట్టు వాళ్ళు అతని కోసం ఆ పని చేసి తీరాల్సిందే ఆ వ్యవహారం అంతా నీట్ గా చాలా ఫన్నీగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ లో ఉన్న స్పెషాలిటీ బేస్ గానే సరదాగా గడిచిపోద్ది అసలు గడిచిపోయినట్టే అనిపించదు క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ గా ఉండటంతో మంచి సీన్స్ పడ్డాయి చాలా సన్నివేశాలు బాగా నవ్వుకుంటాం ముఖ్యంగా రావు రమేష్ తో నితిన్ ఇంటర్వ్యూ సీన్ ఒకటి ఉంటది ఎంత నవ్వుకోవాలంటే అంత నవ్వుకోవచ్చు పోతే ఆ స్పెషాలిటీ ఆ ఫ్రెష్ వ్యవహారం ఫస్ట్ హాఫ్ వరకే పరిమితమైంది ఎందుకంటే సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అవగానే హీరో అవసరాలన్నీ తీరిపోయాయి సో ఆ క్యారెక్టర్ ని వదిలిపెట్టేశాడు మామూలుగా బిహేవ్ చేస్తా ఉంటాడు రెగ్యులర్ నితిన్ బయటకు వచ్చేసి అతని స్టైల్ లో సినిమా చేసుకుంటా పోతా ఉంటాడు ఎప్పుడైతే ఆ క్యారెక్టర్ లో మార్పు వచ్చిందో మిగతా సినిమా అంతా కూడా రొటీన్ ఎంటర్టైనరే అయిపోయింది కాకపోతే బోర్ కొట్టలేదు ఎందుకంటే సినిమాలో మంచి రైటింగ్ ఉంది ఫస్ట్ హాఫ్ లో నితిన్ క్యారెక్టర్ తో మంచి కామెడీ జనరేట్ చేశారు సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేప్పటికి నితిన్ క్యారెక్టర్ కి హీరో డిగ్నిటీ అప్ చెప్పేసి పక్కన కూర్చోపెట్టేసి సత్య నర్రా సీను రావు రమేష్ గారులతో కామెడీ చేయించారు అది చాలా వరకు వర్కౌట్ అయిందనే చెప్పాలి మనం ఇంతకు ముందు చూసిన చాలా సినిమాల వ్యవహారమే అక్కడ కనిపిస్తున్నప్పటికీ రైటింగ్ లో మెరుపులు బాగుండేప్పటికీ సరదాగా హాయిగా గడిచిపోద్ది సినిమా అయిపోయేంత వరకు బాగుంది కృష్ణ చైతన్య గారి రైటింగ్ స్టైల్ చాలా సందర్భాల్లో మంచి మంచి డైలాగులు పడ్డాయి అవి ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు అలానే కృష్ణ చైతన్య స్టోరీ టెల్లింగ్ స్టైల్ కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ లో చాలా బాగా అనిపించింది యాక్సిడెంట్ సీన్ తో సినిమాని స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ రిలాక్స్డ్ గా కథ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ఆ పైన కూల్ గా ప్లెజెంట్ గా సెటిల్డ్ గా సినిమాని ప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇంటర్ లో వరకు ఆయన డైరెక్షన్ కూడా స్పెషల్ గా కనిపించడం వెనక ఉన్న మ్యాజిక్ మోహన్ రంగ క్యారెక్టరే ఆ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అయిందో మామూలు రెగ్యులర్ సినిమా రెగ్యులర్ డైరెక్షన్ లానే అనిపించింది పోతే ఎక్కడా కూడా భారీ భారీ మిస్టేకులు చేయలేదు బోర్ అనిపించదు సినిమా నీట్ గానే డైరెక్ట్ చేశారని చెప్పొచ్చు కృష్ణ చైతన్య సాంకేతిక అంశాల విషయానికి వస్తే నత్తి సినిమాగ్రఫీ కూల్ బాగుంది ఆ తర్వాత తమన్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి పెద్ద హైలైట్ అండ్ ప్లస్ అని చెప్పుకోవాలి సినిమా కోసం తమన్ ఇచ్చిన అన్ని పాటలు బాగున్నాయి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది ఓ మంచి ఫీల్ కలిగేలాగా నీట్ గా భలే కంపోజ్ చేశాడు తమన్ నటీ నటుల అభినయం విషయానికి వస్తే ఒరిజినల్ మోహన్ రంగా 
చాలా ఫ్రెష్ గా కనిపించాడు నితిన్ మంచి అటెన్షన్ తీసుకున్నాడు పోతే మారిపోయిన మోహన్ రంగాలో మాత్రం మామూలు నితినే కనిపించాడు మేఘా ఆకాష్ ప్రత్యేకమైన అటెన్షన్ తీసుకుంది అని చెప్పడానికి అయితే లేదు పర్వాలేదు బాగానే చేసింది అని మాత్రమే చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత నర్రా శ్రీను రావు రమేష్ గారి పెర్ఫార్మెన్స్ లో సినిమాకి వన్ ఆఫ్ ది హైలైట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు సత్య మధు హీరో ఫ్రెండ్ పమ్మి క్యారెక్టర్ చేసిన ఆర్టిస్ట్ నీట్ గా చేశారని చెప్పుకోవచ్చు ఆ పైన నరేష్ గారు లిజీ సహా సినిమాలో కనిపించిన మిగతా నటీనటులు అందరూ వారి పాత్ర తగ్గట్టు బాగానే చేశారని చెప్పుకోవాలి మొత్తంగా ఈ జల్ మోహన్ రంగా సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే కొంత రొటీన్ వ్యవహారం ఉన్నప్పటికీ సినిమా ఎక్కడా కూడా బోర్ కొట్టదు ఓ టైం పాస్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ఓసారి తప్పకుండా చూడవచ్చు సినిమాని చల్ మోహన్ రంగా సినిమాకి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మరో మూవీ రివ్యూతో మళ్ళీ కలుస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బీ కి వాచింగ్ మిస్టర్ విచ్